today i am going to discuss ergosterol biosynthesis inhibitors it is a class of antifungal drugs previously we have already discussed about fatty acid and antifungal antibiotic of antifungal class <coughs> now these are the agents which interfere with ergosterol biosynthesis Ergosterol biosynthesis inhibitors include basically two categories of drug azoles and allylamines and other spelling epoxidase inhibitors. Drug or example of this class we have already discussed during the classification. Now, ergosterol. What is ergosterol? Ergosterol is the important essential molecule present in the fungal cell wall, which provides the rigidity to the fungal cell and make the cell नॉर्मल फंक्शन ना हम आगे अपने ड्रग जो है ये पहला अर्गोस्टेरोल बायोसिंथेसिस छे ये कई रीते થાય છે એ આપણે ખબર હોવી જોઈએ અને આપણે કેટલાક અર્ગોસ્ટેરોલ બાયોસિંથેસિસ ના સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે જ્યાં આપણી ડ્રગ છે એ ટાર્ગેટ કરે છે અર્ગોસ્ટેરોલ બાયોસિંથેસિસ છે એ ઘણું મોટું છે મલ્ટી સ્ટેપ પ્રોસેસ છે બરાબર આપણે અહીંયા એટલા જ સ્ટેપ ડિસ્કસ કરશું કે જે આપણે અત્યારે ડ્રગ ટાર્ગેટ રાખીએ છીએ ડ્રગની મિકેનિઝમ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર તો સ્ટાર્ટ વિથ ધ સ્વેલિન ઇટ ઇઝ નોન સ્ટીરોઇડ પ્રિકર્સર હિયર એન્ડ સ્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ એન્ઝાઇમ એક્ટ ઓન સ્વેલિન એન્ડ ફોર્મ સ્વેલિન ઇપોક્સાઇડ નેક્સ્ટ સ્વેલિન ઇપોક્સાઇડ અંડર ગો સાયક્લાઇઝેશન એન્ડ ફોર્મ લાનોસ્ટીરોઇડ now nano on nano steel cytochrome p450 that is protein and for demethylation then it encodes demethylation of protein methyl group in form demethylated nano steel and yeah? jo circle karelu che red ke tya protein methyl group che protein number na carbon par protein position upar che methyl group present che એ રિમૂવ થાય છે એનું ડિમિથેલેશન થાય છે અને ફોર્ટીન ડિમિથેલેટેડ ઇન્ટરમીડિયેટ મળે છે ના નેક્સ્ટ ઓન ધીસ ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્ટીન રિડક્ટેઝ એન્ઝાઇમ એક્ટ ફોર્ટીન રિડક્ટેઝ એટલે કે ફોર્ટીન અને ફિફ્ટીન કાર્બન વચ્ચે જે ડબલ બોન છે એનું રિડક્શન થાય છે એટલે કે હાઇડ્રોજિનેશન થાય છે એન્ડ હાઇડ્રોજિનેટેડ ઇન્ટરમીડિયેટ બને છે ઓન ધીસ ઇન્ટરમીડિયેટ એસોમરેજ એન્ઝાઇમ એક્ટ એન્ડ ફાઇનલી ફોમ ધ અર્ગોસ્ટિક મૂવ ટુવર્ડ ધ ડ્રગ્સ ફર્સ્ટ એમાં ક્લાસ છે અસોલ્સ એના એક્ઝામ્પલ્સ છે ઓલરેડી આપણે ક્લાસિફિકેશનમાં ડિસ્કસ કરી લીધા છે તો પણ એને જોઈએ એમિડા સોલ્સ છે એના એક્ઝામ્પલ છે મિકોનાઝોલ ઇકોનાઝોલ કોટ્રીન કોટ્રીનાઝોલ એ બધા એમિડાઝોલ ડેરેવેટિવ છે અને એના સ્ટ્રક્ચર્સ પણ અહીંયા આપેલા છે કીટોકોનાઝોલ બરાબર ટ્રાયાઝોલ ડેરેવેટિવમાં એક્ઝામ્પલ છે ફ્લુકોનાઝોલ બરાબર એમિડાઝોલ ડેરેવેટિવ કન્ટેન એમિડાઝોલ ટ્રેન in its chemical structure in triazole derivatives contain triazone ring uh, next <coughs> structural features how uh, are you imidazole derivatives che ema first member che clotrimazole and miconazole these are the first derivative of imidazole derivative and they have the highly substituted imidazole derivatives હવે આફ્ટર ધીસ મોલેક્યુલ સ્ટ્રક્ચરલ એક્ટિવિટી રિલેશનશીપ સ્ટડી સાર સ્ટડી દેટ ઇમિડાઝોલ રિંગ કુડ બી રિપ્લેસ વિથ ધ બાયો એસોસ્ટરિક રિંગ ટ્રાયાઝોલ કે વન ટુ ફોર ટ્રાયાઝોલ રિંગ છે એને ઇમિડાઝોલ રિંગથી રિપ્લેસ કરી શકાય બરાબર તો પણ એની કોઈ એક્ટિવિટીમાં ચેન્જીસ એટલે કે એડવર્ઝી એડવર્ઝલી ઇફેક્ટ નથી પડતો બરાબર એનું ઓપ્શન છે એ સચ રહે છે તો ઇમિડાઝોલ રિંગ છે એના બદલે આપણે ટ્રાયાઝોલ રિંગને સબસ્ટિટ્યૂટ કરી શકીએ અને એનું એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ જોયું ફ્લુકોનાઝોલ બરાબર કે જેમાં ટ્રાયાઝોલ રિંગ છે અને પહેલાં જે મેમ્બર હતા ઝોલ્સના ઓ લાગતા ઇમિડાઝોલ ડેરેવેટિવ બરાબર તો એને દેટ્સ વાય કોમનલી નેમ આપવામાં આવ્યું છે અઝોલ્સ બરાબર તો ધીસ અઝોલ કન્ટેન ફાઇવ મેમ્બર એરોમેટિક રિંગ બરાબર કન્ટેનિંગ આઈધર ટુ નાઇટ્રોજન ઓર થ્રી નાઇટ્રોજન આઇટમ બરાબર ફાઇવ મેમ્બર રિંગ છે એમાંથી આઇધર ટુ નાઇટ્રોજન હોવા જોઈએ અથવા તો થ્રી નાઇટ્રોજન હોવા જોઈએ બંને કેસમાં એક્ટિવિટી છે એ સારી આપે છે તો જ્યારે ડેરેવેટિવ્સ છે એમાં ટુ નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હોય છે ધે આર ધ ઇમિડાઝોલ ડેરેવેટિવ્સ 
एंड जयरे हर मेंबर रिंग छेर में फ्रॉम नाइट्रोजन थ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे से दे हैव द ट्राई एसिड डेरिवेटिव्स नेक्स्ट पॉइंट आपने जो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फीचर्स में तो एक कॉमन छे कि कोई पन अजोल्स ले लो इमिडासोल डेरिवेटिव के ट्राइजोल डेरिवेटिव इमेजेन ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन छे इन्हें जोड़े जी साइड चेन अटैच थे ली हो बड़ा वो एग्जांपल में अपन आपने जो ये स्ट्रक्चर में अपन इमा फर्स्ट अज नाइट्रोजन ऊपर साइड चेन छे अटैच थे ली छे बड़ा वो अने ए साइड चेन ए प्रेजेंट हो भी जुए। नाउ नेक्स्ट चे मिकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इमिडाजोल डेरिवेटिव मिकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अजोल्स तो तो ऑल अजोल्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग अर्गोस्टेरो बाय सिंथेसिस थ्रू इनहिबिशन ऑफ 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम बराबर आपरे एना बाय सिंथेसिस ना स्टेप मा जो तो के लानोस्टेरोल छे एना 14th नंबर ना कार्बन ऊपर जे मिथाइल ग्रुप छे नो डी मिथाइलेशन थाई छे अने डी मिथाइलेटेड इंटरमीडिएट बने छे बराबर दिस आर की कन्वर्जन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरोल बराबर तो आ एंजाइम छे एने आपरी ड्रग छे इनहिबिट करे छे तो फर्दर अर्गोस्टेरोल नो सिंथेसिस छे इनहिबिशन बराबर हवे हाउ दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय ड्रग तो के ड्रग मॉलिक्यूल के अजोल्स छे ए जे एंजाइम नो प्रोस्थेटिक ग्रुप छे त्या आयन प्रेजेंट होय छे हीम आयन એટલે કે ફેરસ આયન પ્રેઝન્ટ હોય છે એની જોડે બાઇન્ડ થાય છે અને એને બ્લોક કરી દે છે બરાબર તો હવે નાઉ ડી મિથાઇલેઝ એન્ઝાઇમ છે એની જોડે જેનું સબસ્ટ્રેટ છે લાનોસ્ટિરોલ એ બાઇન્ડ નહીં થઈ શકે બરાબર એટલે લાટ ફ્રી લાનોસ્ટિરોલ નો કોન્સન્ટ્રેશન સેલ માં ઇન્ક્રીઝ થાશે એનું એક્યુમ્યુલેશન થાશે બરાબર અને એની પાસે અર્ગોસ્ટિરોલ જેવી કોઈ શેપ અથવા તો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી નથી એટલે કે એનું સ્ટ્રક્ચર છે લાનોસ્ટિરોલ નું એ અર્ગોસ્ટિરોલ જેવું નથી હોતું બરાબર તો ટેટ્સ વાઈ જે સેલ છે બરાબર એની પરમિબિલિટી માં ચેન્જીસ થાશે એની પરમિબિલિટી ચેન્જ થાશે મેમ્બ્રેન છે લીકી બનશે ટેટ્સ વાઈ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ સ્મોલ ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ આયન છે ઇઝ ઇઝીલી સેલ માંથી લીક આઉટ થઈ જશે બરાબર અને જોડે જોડે જે મેમ્બ્રેન માં ઇમ્બેડેડ પ્રોટીન છે કે જે કેરિયર તરીકે એક કરે છે ન્યુટ્રિશન્સ એટલે કે ન્યુટ્રિયન્ટ મોલેક્યુલ છે એને सेल नी अंदर पोचाड़ा मटे जे कैरियर तरीके नो काम करे छे पर पोता नो फंक्शन छे बराबर नहीं कर सके तो टू गेटर एक्टिविटी जे आ मरे छे ना लेते थे इसमें था से के फंगल सेल नो डेथ थे जासे तो अजूल शेयर इते एंटी फंगल एक्टिविटी छे प्रोड्यूस करे छे बराबर ना नेक्स्ट छे अलाइल अमाइन सेल अदर्स तो अपन एक एवं क्लास है ड्रग नो कि जो अर्गोस्टेरोल बाय सिंथेसिस ने अफेक्ट करे एंटीफंगल एक्टिविटी है प्रोड्यूस करे बराबर तो अँ इम्पोर्टंट स्ट्रक्चर एना एक्जाम्पल आपेला है बराबर तो जे प्योरली अलाइल अमाइन है देट इज नेप्टीफाइन एंड टर्बिनाफाइन बोथ आर द प्योरली अलाइल अमाइन एना स्ट्रक्चर में जो कि अलाइल ग्रुप है एरोमेटिक रिंग जोड़े जे निफ्टीफाइन में एरोमेटिक रिंग जोड़े जो डायरेक्टली सी एच डबल बोन सी एच टू अटैच थेलू है जोड़े अगेन सी एच टू है सींगल बोन थे आखू त्र कार्बन जो ग्रुप है देट इज नोन एज द अलाइल ग्रुप बराबर एनी जोड़े नाइट्रोजन एट के अमाइन फंक्शन है अटैच थेलू है देट्स वाई दे आर नोन एज द अलाइल अमाइन्स बराबर तो नेफ्टीफाइन और टर्बिनाफाइन एवं है कि जमा टाइप में स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है देट्स वाई दे आर प्योरली अलाइल अमाइन्स हम इन सीवाय ब्यूटीनाफाइन है टोल टोलनाफेट है बीजा जो एक्जाम्पल है बराबर तो दे आर नॉट अलाइल अमाइन बट एनी मेकेनिजम ऑफ एक्शन है अलाइल अमाइन जीव है डेट्स वाई इन्हें आप क्लास में इन्क्लूड करेला है बराबर नेक्स्ट आप मेकेनिजम ऑफ एक्शन जो अलाइल अमाइन तो दीज ड्रग्स एक्ट थ्रू इनिबिशन ऑफ एंजाइम स्क्वेलिन इपोक्सिडीज बराबर तो आप अर्गोस्टिरोल बाय सिंथेसिस इनिबिट करे थ्रू इनिबिशन ऑफ एंजाइम 
स्क्वेलिंग इपोक्साइडेस जो फर्स्ट स्टेप जो आप जो कि स्क्वेलिंग में थी स्क्वेलिंग इपोक्साइड बने जो विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम स्क्वेलिंग इपोक्साइडेस बराबर तो ड्रग छे स्क्वेलिंग इपोक्साइडेस एंजाइम जोड़े बाइंड થઈ જશે અને એને બ્લોક કરી દેશે તો અગેન પ્રિકર્સર જે સ્ક્વેલિંગ છે એની જોડે એન્ઝાઇમ જોડે બાઇન્ડ નહીં થાય અને ફર્ધર રિએક્શન જે છે બરાબર એ ફોલો નહીં થાય બરાબર તો હવે આ જે સ્ક્વેલિંગ ઇપોક્સિડેજ એન્ઝાઇમનું ઇનિબિશન થશે એના લીધેથી ટુ ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે કે જેના લીધેથી ફંગી ટોક્સિક ઇફેક્ટ છે પ્રોડ્યુસ થાય છે બરાબર તો ફર્સ્ટ જે છે કે સ્ક્વેલિંગ ઇપોક્સિડેજ ઇનહિબિશન ડિક્રીઝ ઇન टोटल स्टीरोल कंटेट बराबर तो टोटल स्टीरोल कंटेट जो है डिक्रीज करा बराबर कम कि सीन्थेसिस स्टीरोल मोर्लालिटी में एट स्टीरोल कंटेट है डिक्रीज था तो एना लीधे थी शू कि मेम्ब्रेन की फिजिको केमिकल प्रोपर्टीज है चेन्ज था जेम आप आगे डिस्कस कर रीते फिजिको केमिकल प्रोपर्टीज चेन्ज था अल्टर था शू के स्मोल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आयन है बराबर एन शू थी जाए लीकआउट थी जाए सेल में थी बराबर तो एना लीधे थी पीएच बेलेन्स है सेल नहीं रहे ने सेल से रपच्चर थी जाए बीजू जे मेम्ब्रेन इम्बेडेड प्रोटीन है मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है बीजा एक कहते न्यूट्रीएंट केरियर बराबर एपता फंक्शन बराबर नहीं कर सके अल्टिमेटली फंगल सेल से डेथ थी जाए बराबर नेक्स्ट इफेक्ट शू आ तो के स्क्वेलिंग इपोक्सिडेस इनिबिशन रिजल्ट्स इन बिल्डअप ऑफ हाइड्रोकार्बन स्क्वेलिंग विद इन फंगल सेल बराबर तो फंगल सेल अंदर अंदर शू थे स्क्वेलिंग कॉन्सन्ट्रेशन से इनक्रीज था स्क्वेलिंग फर्धर जो रिएक्शन थी जो स्क्वेलिंग इपोक्साइड बनव जो लानस्टेबल बनव जो ये आगे की प्रोसेस नहीं थी तो देट्स वाइज स्क्वेलिंग से हाइड्रोकार्बन से वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ए फंगल सेल अंदर एन कॉन्सन्ट्रेशन है इन्क्रीज था हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्क्वेलिंग इट्स सेल्फ टॉक्सिक टू द फंगल सेल एट के फंगल सेल में टॉक्सिक है सेल ने किल कर तो अल्टिमेटली एंटी फंगल एक्टिविटी है ये प्रोड्यूस थे नेक्स्ट है ड्यूजीज ड्यूजीज ऑफ डिफरंट अजोल्स एंड एलाइल अमाइन डेरिवेटिव ऑफ एंटी फंगल ड्रग तो फर्स्ट है किटकोनाजोल के बेको ड्रग ने अपने एक्जाम्पल लीधेला है बराबर कॉमन यूजिज अपने खबर है एंटी फंगल ड्रग तरीके यूज थे स्पेशली जो किटकोनाजोल तो इट इज अ वन मोलेक्यूल विच इज यूज सीस्टेमिकली एट के सीस्टेमिक इन्फेक्शन थेलू एम किटकोनाजोल यूज थे अजोल्स में बराबर बाकी बता जितना अजोल है ये टॉपिकली यूज थे बराबर किटकोनाजोल एवं है कि जो सीस्टेमिक यूज थी शे इट इज यूज नॉन मेनेजियल फंगल इन्फेक्शन इन नॉन इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट बराबर एवं पेशेंट के जेम इम्यून सीस्टम है सप्रेस थे ना हो एवं पेशेंट में जय नॉन मेनेजियल फंग फंगल इन्फेक्शन थेलू एट के मेनेजिस् सीवाय कोईपण फंगल इन्फेक्शन में या यूज थी शे फॉर एक्जाम्पल से म्यूकोजल केन्डिडियासिस आ बुध शू है आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर लीधु के केन्डिडियासिस शू है डर्मेटोफाइटोसिस शू है बराबर दिस ओल आर दन डिफरंट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन और नोन इज द माइकोसिस माइकोटिक इन्फेक्शन तो यहाँ किटकोनाजोल से यूज थे एल के ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो मेनेजिस लेयर है आउटर लेयर है यहाँ जो इन्फेक्शन थूना सीवाय कोईपण इन्फेक्शन में किटकोनाजोल से यूज थी शे एक्सेप्ट नॉन मेनेजियल फंगल इन्फेक्शन देन है क्लोट्रीमाजोल क्लोट्रीमाजोल यूज एज ए टॉपिकल एजेंट टू प्योर डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन क्यूटेडनियस केन्डिडियासिस वल्वो वंज वजाइनल केन्डिडियासिस एंड अधर स्किन इन्फेक्शन एज वेल एज रिंगबोम इन्फेक्शन में क्लोट्रीमाजोल से यूजफुल है देन फ्लूकोनाजोल इट इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीस्टमिक केन्डिडा इन्फेक्शन एंड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आपेलू है कि ब्रेन में जो इन्फेक्शन थी जाए ब्रेन मेनिंजीस आउटर लेयर है एम क्रिप्टोकोकल से क्रिप्टोकोकिया इज वन टाइप ऑफ फंगल स्पीसीस एना लीधे थी जो इन्फेक्शन थी जाए तो यम फ्लूकोनाजोल जो है ये यूजफुल है लास्ट है अलाइल अमाइंस इन अधर स्पेलिंग इपोक्सिडेस इंडिकेटर हम आज क्लास है दे हेव द 
लो मार्जिन ऑफ इफेक्टिवनेस देन द अजोल्स बराबर अजोल्स करता है इफेक्टिवनेस ओछी है एंड देट्स वाई इफेक्टिव ओनली अगेन्स्ट डर्मेटोफाइट्स एट के जे टॉपिकल इन्फेक्शन था स्कीन हेर अथवा तो नील में ए टाइप फंगल इन्फेक्शन में ज अलायलमाइन्स और स्क्वेलन इपोक्सिडेज इन बीटर से यूजफुल थे Thank you.